Dari dulu sampai sekarang masih the best banget, weh. Halo guys, kembali ke Day Chandra dengan video yang paling di-request, bahkan gue sampai bingung loh. Ini emang bisa dibahas ya? Alu cerita dari game Ultraman Fighting Evolution 3. Wajar kenapa bingung karena harusnya lupa dia udah tahu lah. Soalnya secara cerita nih, FV3 misinya cuma ngambil dari series atau movie doang. Ada yang cerita eksklusif game tapi kayak dikit sih. Kalau nggak salah dua misi doang deh. Yang pasti selain Nexus FL Reaper, FV3 ini paling sering dimainin ya. Karena secara karakter Ultramannya juga lengkap banget. Legend aja sampai ada dong. Jadi ini guys, al cerita dari game Ultraman Fighting Evolution 3. Langsung aja check it out. Yang pertama, The Prince of Monster. Pastinya ngambil dari series Ultraman episode 26 dan 27 yang di sini Ultraman harus melawan Gomora dan melindungi istana Osaka. Menurut gue ini misinya gampang-gampang aja. Cuma kadang yang bikin repot itu ekor Gomora ya. Makanya harus pakai Ultra Slash. Bahkan saat Gomora menuju ke istana Osaka, kita bakal dibantu sama Katokutai juga. Pokoknya pas ekor Gomora udah putus, tinggal sering-sering pakai Spesium Kosenda. Yang kedua, Farewell Ultraman. Ngambil dari final episode series Ultraman, yang mana kalau di misi FV3 sempat ada secret ending loh. Jadi agak beda dari series ya. Untuk ending pertama, di sini Ultraman harus ngelawan Zeton yang cukup repot banget. Karena nih Zeton pas dipukul kayak kebal gitu sih. Saat Ultraman ngeluarin Spesium Kosen bakal di counter, sehingga SSP akan membantu Ultraman dalam mengalahkan Zeton. Itu kalau mau ngikutin series ya guys. Sedangkan untuk secret ending jujur menarik loh. Setelah Ultraman mengeluarkan jurus seperti Ultra Ring, Ultra Slash atau Spesium Kosen walaupun di counter dan kalah, Ultraman tiba-tiba akan dibantu oleh Zofi. Ini Zofi langsung turun tangan dong. Makanya kalau kita bandingi sama series jelas beda banget. Malahan bagusan gini loh. Kesulitannya mungkin pas ngeluarin jurus kayak Ultra Ring, Ultra Slash sama Spesium Kosen doang ya. Yang ketiga, The Ultra Guard Ghost West. Dari series Ultra 7 episode 15, yang mana di sini Ultra 7 akan bertarung melawan Kinjo di Kobe. Dan secara misi sebenarnya gampang-gampang aja, cuma yang bikin repot pas Kinjo ngambil kapal sih. Soalnya kalau tuh kapal dilempar, damage-nya lumayan loh. Tiba-tiba Seven akan mendapatkan bantuan dari sebuah mobil yang akan menembaki sesuatu pada Kinjo sehingga Seven bisa mengalahkan robot ini. Pokoknya kalau teman-teman ngerasa pas Kinjo di aim agak susah, tinggal sering pakai tombol bulat aja ya. Yang keempat, Two Giant Monster Raid Tokyo. Dari series Ultraman J episode 5, yang di sini J harus melawan dua kaiju secara bersamaan, yaitu Twin Tail dan Gudon. Kalau ditanya repotnya di mana, sebenarnya lebih repot di Twin Tail sih guys. Asli itu kaiju rese banget, weh. Dengan bantuan Mart, mereka pun bisa membutakan Twin Tail. Serangan Twin Tail habis itu malah jadi spam tombol bulat dong. Tapi tiba-tiba Twin Tail akan dibunuh oleh Gudon, yang malahan itu jadi kesempatan buat J ya. Sehingga Gudon pun berhasil dikalahkan. Saran gue sering-sering nahan serangan aja dah. Yang kelima, Death Penalty 5 Ultra Brothers. Dari series Ultraman Ace episode 13, tapi yang diambil itu bagian proyek Gold Golta, jadi di sini gak bakal ada kemunculan Soju Baraba ya. Yang mana, Ultra Kyurei terkena sebuah jebakan dan membuat mereka tersalib. Dengan Ace Killer yang sudah mendapatkan kekuatan Ultra Kyurei, harus nyoba bertarung melawan Ace Robot. Asli nih, Ace Robot pas mukul beneran kayak robot banget, weh. Kaku bener. Tapi sayangnya dia berhasil dikalahkan sehingga Ace pun segera pergi ke planet Golgota untuk melawan Ace Killer. Yang beruntungnya Ace dapat bantuan dari Ultra Kyoda ya. Dengan menggunakan jurus bernama Space Q, Ace Killer pun kalah. Sumpah tuh jurus OP banget sih. Buat dapetin jurusnya kalau nggak salah harus mainin battle mode pakai Ultra Kyoda deh. Yang keenam, Go Beyond the Ultra Brothers. Dari series Ultraman Taro episode 40 yang mana semua Ultra Kyoda harus bertarung melawan Tyran. Cukup repot, apalagi kalau kita mainin pakai Ultraman 7J atau Ace, entah kenapa damage-nya kecil banget loh. Kalau nggak salah, yang paling berdamage itu Zofi sama Taro doang sih. Sehingga mereka harus menghentikan Tyran sebelum menuju ke bumi untuk bertarung melawan Taro. Jangan lupa juga, setiap ngelawan Tyran harus sering-sering ngasih Ultra Sign ya guys. Karena kalau nggak ngasih Ultra Sign, ini Tyran pas turun langsung tiba-tiba nyerang loh. Dengan semua usaha dari Ultra Kyodai, Tyran pun berhasil dikalahkan. Sebenarnya kalau sanggup, Zofi sendirian bisa-bisa aja. Kalau emang bisa ya, yaitu Ju, The Big Sing, The Last Day of Japanese Archipelago. Dari series Ultraman Leo episode 2, sebenarnya ngambil episode pertama juga sih. Yang mana Ultra 7 harus bertarung melawan Makma Seijin bersama dengan Giras Kyodai. Di pertengahan battle masih gampang-gampang aja, tapi pas Makma Seijin manggil Giras Kyodai, jirlah. Darahnya tinggal sepipit dong. Membuat Seven kesulitan dan kalah. 
Yang beruntungnya Seven mendapatkan bantuan dari Ultraman Leo. Mumpung tadi Seven udah ngasih damage ke Mama Sejin, tenang aja guys, ini darah Mama Sejin gak bakalan regen lagi ya. Jadi masih nyambung yang tadi gitu. Sehingga Leo pun bisa mengalahkan Giras Kyodai dan Mama Sejin dalam satu battle. Yang kedelapan, Flying Sorcerer of Fear series Mag Annihilation, The Flying Sorcerer is a Living Creature. Dari series Ultraman Leo episode 40, episode yang dark banget, semua karakter bagus dimatiin dong. Yang mana setelah stasiun Mak hancur, Leo harus bertarung melawan Silver Bloom sekaligus melindungi sekolah. Bahkan ini kita bisa nolong pesawat Mak juga loh. Kalau di sini seingat gue gak pernah deh. Terus battlenya juga agak susah ya guys. Karena berhubung Silver Bloom ini terbang mulu, kita kayak harus pandai-pandai cari timing itu. Tapi pada akhirnya, UFO ini pun berhasil dikalahkan. Pokoknya kalau mau dapat ranking S, timing penting banget dah. Yang ke-9, Fierce Fight 80 vs 7. Dari series Ultraman 80 episode 44, yang mana Delusion 7 muncul karena Sophie bisa seorang anak dan mengacaukan kota, membuat 80 harus bertarung melawan 7 ini. Menurut gua misinya gampang-gampang aja sih. Kemudian 80 juga akan mendapatkan bantuan dari Union, sehingga kekuatan Delusion 7 pun melemah dan berhasil dikalahkan. Kalau mau dapat ranking S gampang juga kok. Yang ke-10, The Fitful Declaration of Wrecking Resurrection. Dari series Ultraman 80 episode 46, ada sebuah guci yang bisa mengabulkan permintaan, eh malah ada bocil yang minta Red King dong. Sehingga 80 harus bertarung melawan kaiju ini dan untuk dikalahkan kayak ada dua opsi ya guys. Lu mau yang gampang atau repot? Contoh kalau yang repot kita gak sengaja hancurin gucinya terus ini Red King bakalan ngamuk. Kalau gampangnya tinggal masukin Red King ke dalam guci aja sih. Balik ke kita sendiri dah, maunya gimana? Gue dulu pas pertama kali mainin agak bingung juga loh. Dapat ranking S kok ribet ya? Yang bener yang mana? Yang ke-11, Golza Counter Attack. Ini udah mulai ke Ultraman Heisei ya guys. Dari series Ultraman 3 episode 18, yang mana 3 harus bertarung melawan Fire Golza. Sempat agak kesulitan juga, bahkan ada letusan gunung berapi, tapi pada akhirnya Fire Golza pun berhasil dikalahkan. Saran gue pokoknya sebelum gunungnya meletus jangan pernah ngeluarin jurus sih. Karena yang ada nih Golza bakalan counter terus malah tambah darah loh. Sering-sering pukul pakai power type aja dah. Yang ke-12, In Her Tents of Shadow. Dari series Ultraman 3 episode 44, yang sekarang 3 harus bertarung melawan Evil 3 dan Evil 3 akan dibantu oleh Geozard. Buat selesai sebenarnya gampang, tapi susahnya pas dapat ranking S ya guys. Karena selain sisa darah atau waktu nih 3 sama Evil 3 harus saling adu kosen loh. Tekannya harus cepet lagi, kadang susahnya di situ sih. Untungnya gak separah pas adu Ultra Dynamite di Evil Rebirth lah. Sehingga 3 bisa mengalahkan Evil 3. Lupa deh kalau sanggup bisa dapat ranking S jago banget ya. Yang 13, Master of Darkness. Dari series Ultraman 3 episode 51 dan 52, yang mana 3 akan bertarung melawan Jashin Gatanozoa. Salah satu musuh yang susah banget, damage-nya kalau sekali kena, waduh. Alhasil membuat 3 kalah dan menjadi batu, tapi untungnya dengan bantuan gas dan cahaya dari anak-anak seluruh dunia, 3 bisa mendapatkan wujud glitter dan pada akhirnya bisa mengalahkan Gatanozoa. Ini dulu misinya epic banget ya. Sangkin epicnya sering-sering mainin juga loh. Bahkan kalau kita sanggup bisa langsung kalahkan Gatanozoa tanpa glitter 3 sih. Kalau emang bisa ya guys. Yang ke-14, The Clark of One Surface. Dari series Ultraman Dyna episode 25 dan 26, yang mana Dyna harus bertarung melawan Kaiju Rekubas. Cukup repot karena kalau kita keseringan kena damage ini Rekubas bakal hancurin es gitu ya. Bahkan Dyna sampai bisa jatuh loh. Tapi dengan menggunakan Dyna Miracle dan Dyna Volume Wave, Rekubas pun berhasil dikalahkan. Saran gue pokoknya hati-hati aja sih. Yang ke-15, Dead Battle Dyna vs Dyna. Dari series Ultraman Dyna episode 31, ya sekarang Dyna akan bertarung melawan fake Dyna. Malahan ini misi favorit gua loh. Pas awal-awal battle mungkin agak susah ya. Bakal ada ring, terus fake Dyna seolah-olah kayak kena buff banget. Tapi saat Dyna mendapatkan dukungan dari semua orang, fake Dyna berhasil dikalahkan dengan Dyna Strong Type. Buat dapetin ranking S pun gampang juga deh. Yang ke-16, The Ridiculing Eye. Dari series Ultraman Gaia episode 6, yang mana Gaia akan melawan Gankyu, sebenarnya gampang-gampang aja. Bahkan kalau teman-teman gak peduli pengen dapat ranking S yang penting selesai misinya bisa loh. Kemudian Gankyu sempat menyerap pesawat Shi dan juga Gaia, alhasil membuat Gaia harus bertarung melawan di dalam Gankyu. Kalau kita udah tahu triknya gampang ya. Dulu pas pertama kali main bingung juga sih, ini gimana pula? Sehingga Gankyu pun berhasil dikalahkan. Sering-sering roll depan aja ya guys. Yang 17, The Day of Duel. Dari series Ultraman Gaia episode 25 dan 26, dimulai dengan pertarungan duel Gaia dan juga Agul. Itu battle-nya dibikin mirip kayak series banget sih. Alhasil dari pertarungan tersebut seri, tapi tiba-tiba ada sebuah kaiju yang muncul di langit bernama Zorlim, membuat Agul memberikan kekuatannya agar Gaia bisa mendapatkan wujud Vitu. 
Pas ngelawan Zorlim harus sering-sering ngehindar ya. Sehingga pada akhirnya Kaiju ini pun berhasil dikalahkan dengan gaya Super Inversion. Lupa deh kalau baru pertama kali main mungkin gak agak susah. Tapi kalau udah sering gampang kok. Ada trik juga sih. Yang ke-8, Cosmos vs Justice. Judulnya pun udah jelas banget ya. Ini dari movie Ultraman Cosmos vs Justice The Final Battle yang secara cerita tergantung kita sendiri loh. Lu maunya gimana? Mirip kayak movie kah? Dibikin alternatif ending atau segala macem? Bahkan gue sampai ada rencana bikin video terpisah sih guys. Entarlah. Tapi yang pasti di sini kita bakal ngelawan Justice. Dengan kosmos atau justice yang kalah, pada akhirnya mereka pun bekerja sama dalam melawan Golker Bishop dan berubah menjadi Ultraman Legend untuk menghentikan Giga Endora. Salah satu misi favorit ya, walaupun ceritanya agak beda dari movie. Yang ke-19, Infect 10 Area of the World. Bukan dari series atau movie, ini misinya eksklusif game loh. Yang mana Ultra Father menyuruh para Ultraman untuk melindungi sepuluh tempat dari ancaman Kaiju dan Seijin, semua disebabkan oleh Baltan. Jadi karakter Ultramannya bisa kita pilih ya guys. Lu mau pakai siapapun terserah, gue malah langsung pakai legend dong. Dan di tengah kejadian bakal dibantu sama Ultraman lain juga, sehingga pada akhirnya bisa mengalahkan Baltan Seijin. Pokoknya ini misinya gampang kok. Bisa sekalian dapat jurus baru juga sih. Malahan buat unlock Ultraman 80 wajib loh. Yang ke-20, Monster Specimen. Sama kayak tadi, ini cerita eksklusif dari game juga ya. Yang mana Dadam mendapatkan misi untuk mengumpulkan beberapa kaiju, kemudian kaiju tersebut akan digunakan untuk mengalahkan Ultraman. Jadi total kita bisa pilih 4 kaiju. Saran gue mending ambil kaiju yang kuat-kuat sih guys. Kayak Gudon, Tyran, Zeton. Sehingga Dada pun bisa berhasil mengalahkan Ultraman. Bahkan uniknya kalau mau unlock BAM Star Wrecking sama Fakishim harus mainin misi ini loh. Pas mereka muncul pun itu kadang kayak hoki-hoki banget. Oke okay guys, ya jadi segitu aja untuk al cerita dari game Ultraman Fighting Evolution 3. Kalau ditotalin semua misinya ada 20 ya guys, dan itu macem-macem. Ada yang dari series, ada yang dari movie, ada yang eksklusif game. Menarik atau enggaknya balik ke selera juga sih. Kan kadang kita maunya kayak cerita Evil Ribbon Evil Zero. Daripada ngambil dari series movie, kenapa gak bikin cerita baru aja? Moga-moga next ada kabar baru game Fighting Evolution baru lah. Walaupun kadang gak gitu berharap ya. Tapi siapa tahu? Paling segitu aja. Kalau lupa ada punya pendapat atau mau tambahan, bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye bye.